പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിലെ വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണിത് ആദ്യമായി എന്താണ് വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ നമ്മളൊരു റിസൾട്ട് കണ്ടെത്തലിന് ഫോ വേണ്ടി ഒരു ഫോർമുല എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോർമുലയിൽ ഒന്നിലധികം വേരിയബിളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഫോർമുലയിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലയിൽ നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് വ്യത്യസ്തമായ ആ ഇൻപുട്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഇൻപുട്ടുകൾ നൽകുമ്പോൾ വ്യത്യസ് ആ ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിസൾട്ട് എന്ന് ഒരു ടേബിൾ രൂപത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും സെയിൽസും റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് ടെൻ തൗസൻഡ് റേറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കമ്മീഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ റേ സെയിൽസ് ഇൻ ടു കമ്മീഷൻ അതായത് ദെൻ ബി വൺ ഇൻറ്റു ബി ടു എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്താൽ എനിക്ക് കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ എട്ട് ശതമാനം എണ്ണൂറ് രൂപ എന്ന് നമ്മൾ കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തി ഇനി നിങ്ങൾ തൊട്ടു താഴെയുള്ള ഒരു ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ റേറ്റ് വ്യത്യസ്തമായ റേറ്റുകൾ ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ റേറ്റുകൾ നൽകുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കമ്മീഷനിൽ വരുന്ന മാറ്റം വ്യക്തമാവുന്ന ഒരു ടേബിൾ വൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ആ ഫോർമുലയുടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് റേറ്റാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു ടേബിൾ നോക്കൂ ഇവിടെ സെയിൽസിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ കമ്മീഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു ടേബിളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോർമുലയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഫോർമുലയെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം വേരി ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ റേറ്റുകൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട കമ്മീഷൻ എന്ന ഹെഡിങ് നൽകി ഞാൻ ഈ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ റേറ്റും കമ്മീഷനും ഉൾക്കൊള്ളാതെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഭാഗ ഞാൻ വേരി ചെയ്യുന്ന റേറ്റും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും വേണ്ട ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഡാറ്റ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ ഡാറ്റ എന്ന മെനുവിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന വിൻഡോ വരും ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വിൻഡോയിൽ ഫോർമുല റോ ഇൻപുട്ട് സെൽ കോളം ഇൻപുട്ട് സെൽ എന്നിവ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഫോർമുല എന്ന ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ കേഴ്സർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ കേ ആ കേഴ്സിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പ് നൽകിയ ഫോർമുലയിലെ ആ ഫോർമുല എൻ്റർ ചെയ്ത സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഞാൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഭാഗത്ത് ഫോർമുല എൻ്റർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് അപ്പോൾ ഡോളർ ബി ഡോളർ ത്രീ എന്ന സെൽ അഡ്രസ്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ റേറ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ ഞാൻ ഈ ടേബിൾ മൺ വേരിയബിൾ ടേബിളിൽ റേറ്റ് കോളം വൈസ് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റോ ഇൻപുട്ട് സെൽ കോളം ഇൻപുട്ട് സെൽ എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കോളൻ ഇൻപുട്ട് സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ കെറിസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് കോളം ഇൻപുട്ട് സെല്ലിൽ വേരി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നൽകിയ ഫോർമുലയിലെ റേറ്റാണ് അതായത് ആ റേറ്റ് നൽകിയ സെല്ലിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് നൽകിയ ആ ഫോർമുലയിൽ ആ ഏതാണോ വേരി ചെയ്യുന്ന നൽകിയ ആ അവിടെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ആ എയ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത സെല്ലിൻ്റെ സെൽ അഡ്രസ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഡോളർ ബി ഡോളർ ടു അതിനുശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ ലഭ്യമായി ഇനി നോക്കൂ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ ഇവിടെ 
സെയിൽസാണ് വാരി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തൊട്ടുമ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞ ടേബിൾ റേറ്റ് വ്യത്യസ്ത റേറ്റുകളാകുമ്പോൾ കമ്മീഷൻ എന്താണ് എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത സെയിൽസ് വോളിയം വ്യത്യസ്തമാകുമ്പോൾ കമ്മീഷൻ എന്താവും അവിടെ അവിടെയും നമ്മൾ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമാണ് അതായത് സെയിൽസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേൻ വേരിയബിൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെയും ഇത്രയും ഭാഗം അതായത് ആ സെയിൽസ് വോളിയവും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും വേണ്ട ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡാറ്റ മെനുവിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെയും റോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ്റെ വിൻഡോ വരുമ്പോൾ ഫോർമുല എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മുമ്പ് നൽകിയ എയ്റ്റ് ആ ഫോർമുല നൽകിയ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ സെയിൽസ് വോളിയം അത് നമുക്ക് കോളം വൈസായിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരൊറ്റ കോള കോളം വൈസായിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോളം ഇൻപുട്ട് സെല്ലിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റോ ഇൻപുട്ട് സെല്ലിലല്ല കാരണം കോളം വൈസായിട്ടാണ് നൽകിയത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ സെയിൽസാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് നൽകിയ ഫോർമുലയിൽ സെയിൽസ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഫോർമുലയിൽ സെയിൽസ് എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോളർ ബി ഡോളർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത സെയിൽസുകൾ ആവുമ്പോൾ അതായത് സെയിൽസ് എന്ന ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്മീഷൻ വ്യത്യസ്തമായ കമ്മീഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇനി മറ്റൊരു ടേബിൾ നോക്കൂ ഈ ടേബിളിൽ ഞാൻ റേറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ റോ വൈസ് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എന്നുള്ളതെല്ലാം റോ വൈസ് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെയും ഈ പേഴ്സൻറ്റേജുകളും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും വേണ്ട ഭാഗം മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്മീഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് ഈ ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ദെൻ ഡാറ്റ മെനുവിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫോർമുലയിലാണ് ഇപ്പോൾ സെൽ കെർസർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫോർമുല എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡോളർ ബി ഡോളർ ത്രീ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്മൾ റേറ്റ് ഈ ഒരു ടേബിൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കോളം വൈസ് ആയിട്ടല്ല റോ വൈസ് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോ ഇൻപുട്ട് സെല്ലിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കോളം ഇൻപുട്ട് സെല്ലിലല്ല റോ ഇൻ മറ്റ് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ കോളം ഇൻപുട്ട് സെല്ലിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് കാരണം അവിടെ വേരി ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് കോളം വൈസ് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് റോ ആയിട്ടാണ് റോ വൈസ് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റോ ഇൻപുട്ടിൽ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ റേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം കുറച്ചുകൂടി മികച്ച മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഉദാ ടേബിൾ കാണുന്നത് ഒരു ഇ എം ഐ കണ്ടെത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പി എം ടി കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരാൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുക്കുകയാണ് അതിന് അഞ്ച് വർഷ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിന് പന്ത്രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് മാസത്തേക്കാണ് ലോൺ എടുക്കുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ അയാൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി എം ടി എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഇ എം ഐ എമൗണ്ട് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാലാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ റേറ്റ് വ്യത്യസ്തമായ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ബാങ്ക് ഈടാക്കുന്ന റേറ്റ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് ഈ റേറ്റുകൾ വ്യത്യസ്തമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇ എം ഐ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ രൂപത്തിൽ ഈ വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായ റേറ്റുകൾ നമ്മൾ നൽകി ദെൻ ആ നൽകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹെഡിങ് നൽകി ഇ എം ഐ ഇനി ഈ റേറ്റും നമ്മൾ റിസൾട്ട് വേണ്ട ഭാഗവും മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുമ്പ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ മൾട്ടിപ്പിൾ
ഇനി നോക്കൂ നമ്മൾ റേറ്റ് കോളം വൈസ് ആയിട്ടാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോളം ഇൻപുട്ട് സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ വേരി ചെയ്യുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നൽകിയ സെല്ലിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഐ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് വ്യത്യസ്ത റേറ്റുകളാകുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വ്യത്യസ്തമാകുമ്പോൾ ഇ എം ഐ എങ്ങനെയായിരിക്കും മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫോർമുലയിൽ ഒരു വേരിയ ഒരു ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ ഇപ്പോൾ റേറ്റോ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ് ലോൺ എമൗണ്ട് ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഇതെല്ലാം വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ എം റിസൾട്ടിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റേറ്റും ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പിന്നെ ലോൺ എമൗണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ലോൺ എമൗണ്ടുകളാകുമ്പോൾ ഇ എം ഐ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത പിരീഡുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് വർഷം എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വർഷങ്ങളാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ഫോർമുലയിലെ ഒരു ഇൻപുട്ട് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ റിസൾട്ടുകൾ ഒരു ടേബിൾ രൂപത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഡാറ്റ മെനുവിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേഷനിലെ ഓരോ ഫീൽഡുകളും ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് വന്നു ഫോർമുല നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല സെല്ലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റോ കോളം ഇൻപുട്ട് സെൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വൺ വേരിയബിൾ ടേബിൾ ആകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ വേരി ചെയ്യുന്നതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മാത്രമേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആ വേരി ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ നിങ്ങൾ കോളം വൈസ് ആയാണോ റോ വൈസ് ആയാണോ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അത് ഏത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിലൂടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയം തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ട്യൂട്ടോറിയൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വോയിസ് അല്പം നോയിസൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നോയിസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് സദയം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്